ആറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വേണേട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ മേജർ പരിപാടികളൊന്നും വന്നില്ല ഒന്നും വർക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരം മോഡൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ് എച്ച് എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണിത് ഇതിന് ശേഷമാണ് പുഷ്പക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലുമായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോസ് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്ലിയസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണിയിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് പരപ്പനങ്ങാടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വേണേട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം രണ്ടായിരം മോഡലാണിത് രണ്ടായിരം മോഡൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എച്ച് എം പ്ലസ് എച്ച് എം പ്ലസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സും സൂസി ഗിയർ ബോക്സും ഫൈവ് സ്പീഡ് വലിയ വലിയ മേജർ പരിപാടികളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും വർക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പേരൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ പേര അവൈലബിൾ പുതിയതൊന്നും ഇപ്പം കിട്ടാനില്ല നമ്മൾ പൊളി പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അധികം ചെയ്യുക റയറായിട്ട് ചിലതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പുതിയത് കാരണം പഴയ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ തിരൂരൊക്കെ ചില സമയത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ അല്ലാതെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പരപ്പനങ്ങാടി ഏരിയ പരപ്പനങ്ങാടി ഏരിയയിലാണല്ലോ പരപ്പനങ്ങാടിയും ചെമ്മാടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ വക വണ്ടികൾ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയില്ല നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എവിടെയില്ല പിന്നെ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററാണ് പയ്യന്നൂർ ആദ്യം നേരത്തെ ആലപ്പുഴയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നിന്ന് ആലപ്പുഴ ഇപ്പോൾ വല്ല ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കാണണമല്ലോ അതുമാതിരി തിരുവനന്തപുരം മറ്റേ ഇവിടെ കന്യാകുമാരി റൂട്ടിൽ അവിടെയുണ്ട് അവിടെയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പയ്യന്നൂരും ആ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ മലപ്പുറത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പയ്യന്നൂരാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഈ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പുഷ്പ എച്ച് എം പ്ലസും പുഷ്പവും ഒക്കെ ഉള്ളത് പയ്യന്നൂരാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂരാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മോഡലാണ് മുകളിലെ മോഡലാണ് പുഷ്പത് അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും പറയണില്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ പുറത്ത് ഓട്ടങ്ങളൊന്നും ഓടണില്ല സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടം മാത്രമേ ഓടണുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വല്ലാതെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കമ്പനി പറയുന്ന രീതിയിൽ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനങ്ങനെ വർക്കൊന്നും വരില്ല കമ്പനി പറഞ്ഞ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പ്രകാരം ഓടുക ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഇതിൽ മുപ്പത് പേരൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിന് പണി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പണികൾ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇപ്പം ഒന്നും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് ലോഡിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പാരൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ഓടണത് അപ്പം നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ട്രക്കർ എന്ന ഈ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് അംബാസിഡറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രലായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അടിയിലായിട്ട് ഗ്രില്ല് വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെയിം സൈസിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അംബാസിഡറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പാർക്ക് ലൈറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിനും പാർക്ക് ലൈറ്റിനും ഒരു ബോർഡർ സെയിം മെറ്റലിൽ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന ജീപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് താന്നിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് വൈപ്പർ മോട്ടോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ഡൗൺ സൈഡിലാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ സൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി ആറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് കമ്പനി കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ ഡ്രം ബ്രേക്കുകളാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡ്രം ബ്രേക്കുകളാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് സസ്പെൻഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവാണ് വാഹനം വരുന്നത് ഇത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് നയൻറ്റി
പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോഡൽ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് റൂഫാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബാക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോർ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ പറയത്തക്ക വേറെ ഡോറുകൾ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല എല്ലാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡോർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു ക്ലോസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം വന്നിരുന്നത് ഈ ട്രക്കിന് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇഞ്ചാണ് വിടുത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇഞ്ച് ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സി സിയുടെ ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എച്ച് പി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലും ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത് ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എമ്മിലുമാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറിങ് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള അംബാസിഡറിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റെയറിംഗ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസോളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഓയിൽ മീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ബാറ്ററിയുടേത് ഒക്കെ അംബാസിഡറിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോസ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേലെ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡാഷ്ബോർഡിൽ കമ്പനി വരുന്ന സ്വിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹീറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഈ വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് ചാർജിങ് പോട്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അത് വരുന്നുണ്ട് വൈപ്പറിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് എം ഇൻ്റെ ഈ ട്രക്കിന് ഒറിജിനൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കീ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്തുള്ള ആ സ്വിച്ചാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ സ്വിച്ചുകൾ വേറെ മുകളിലായിട്ട് പിന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന് താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ബോൾട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിലാണ് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു റോ സീറ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സീറ്റിന് പുറകിലായി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം സൈഡ് സീറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ജീപ്പിലുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മുഖം തിരിഞ്ഞിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് റൂഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര കമ്പികൾ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഡോറ് തുറന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ കരിയർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള യൂസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ വിരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നൊരു വണ്ടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോറൊന്നുമില്ല ചാടിക്കറാം എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കി കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആകെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആറടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കാൻ പക്ഷെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടു കാരണം പണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന ടൈമിൽ തിരുവനന്തപുരം പോയത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാർഗോ അച്ഛനായിട്ട് കുറച്ച് കാർ
ബോണ്ട് പൊന്തിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് പഴയ വണ്ടികൾ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ എച്ച് എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻജിൻ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നു ഇത് അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഹാൻഡ് പമ്പ് വരുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആ കാണുന്നതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇത് എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയേറ്ററൊക്കെ ആ കമ്പനി ഒറിജിനൽ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു എൻജിൻ റൂമിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് വന്നു എന്നതൊഴികെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീസലിൻ്റെ ഡീസലാണ് ഫ്യൂൽ വരുന്നത് ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സി സിയുടെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ അടയ്ക്കാം ആ ഒരു ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലോക്ക് കൂടെ അങ്ങ് വയ്ക്കാം ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ പോണ്ടിൻ്റെ ഇഞ്ചസ് വരുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു ലോക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഒരു യാത്ര പോയി നോക്കാം വണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണങ്ങളാണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും സുലഭമായിട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ കിട്ടാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള വണ്ടികളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊരു വണ്ടിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീ